প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত সংস অফ ইনোসেন্সের দ্বিতীয় কবিতা যেটা দ্য চিমনি সুইফার এটা নিয়ে আজকের লেকচারটি তৈরি করছি তো চিমনি সুইফার এটার অর্থটা কি চিমনি হচ্ছে কোনো বাড়িতে বা আমি যদি ইটের ভাটা দিয়ে তোমাদেরকে যদি এক্সাম্পল দেই যে ইটের ভাটার যেই বড় একটা টাওয়ারের মতো ওর ভেতর দিয়ে যেদিক দিয়ে ধোঁয়া বাড়ায় সেইটাকে বলা হচ্ছে চিমনি এবং সুইপার বলতে যারা এই চিমনিটা ভেতর দিক দিয়ে পরিষ্কার করে তো এরকম ইংল্যান্ডে বা ওই এলাকাগুলোতে বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে অনেক আগে এই কলকারখানার এই চিমনিগুলোতে চিমনিগুলো পরিষ্কার করার জন্য ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ব্যবহার করা হতো যারা এতিম বাচ্চা বা যাদের কেউ নাই এ ধরনের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ওখানে কাজ করানো হতো এবং তাদের খুব মানে খারাপ দুরবস্থা যেত ওই ভেতরের কালি বা এর ভেত জিনিসগুলো ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে তাদের অনেক খারাপ একটা অবস্থা হয়ে যেত এবং যেহেতু ওইগুলো বড়রা পরিষ্কার করতে পারতো না কারণ চিমনির ভেতরে বড়রা ঢুকতে পারতো না সেহেতু বাচ্চাদেরকেই ব্যবহার করা হতো তো এইখানে সেই বাচ্চাদেরই ভেতরে একজন বাচ্চার হচ্ছে একটা এক্সপিরিয়েন্স এখানে বলছে এক্সপিরিয়েন্স বলতে একটা ইনোসেন্ট বাচ্চার যে ইনোসেন্ট যে চিন্তাভাবনা বা কথাবার্তা সেগুলো এখানে আমরা পাবো তো চলো শুরু করি হোয়েন মাই মাদার ডাইড আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং বলা হচ্ছে যে এখানে একটা বাচ্চা বা একজন স্পিকার বলছে যখন আমার মা মারা গিয়েছিল আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম ইয়াং বলতে যে সবসময় যুবক বোঝাবে তা কিন্তু না এখানে ইয়াং বলতে অনেক ছোট বা খুবই ছোট ছিলাম অ্যান্ড মাই ফাদার শোল্ড মি ওয়াইল ইয়েট মাই টাং কুড স্কার সিলি ক্রাই উইপ 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 আচ্ছা এখানে যেটা বলছে যে আমার বাবা যখন আমার মা মারা গেল তখন আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল হোয়াইল ইয়েট মাই টাং যখন আমার জিব্বা বা টাং বলতে গলা বা জিব্বা আমার জিব্বা উড স্কারসিলি ক্রাই খুব অল্পই বলতে পারতো স্কারসিলি মানে হার্ডলি আর এই হার্ডলি এবং স্কারসিলি এগুলো মানে হচ্ছে প্রায় না মানে না বোধ করতে ব্যবহার হয় তো বলা হচ্ছে যে আমার গলা তখন খুব অল্পই বলতে পারতো বা প্রায় পারতই না ক্রাই অর্থাৎ চিৎকার করতে প্রায় পারতই না এবং আমি শুধু কাঁদতাম উইপ 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 এরকম করে তার মানে হচ্ছে যে খুবই ছোটবেলা মানে খুবই ছোট ছিল কেবল কথাটাও বলতে পারে না এরকম একটা অবস্থায় সো ইউর চিমনিস আই সুইপ সুতরাং তোমাদের চিমনিগুলি আমি মুছি ঝাড়ি অ্যান্ড ইন শর্ট আই স্লিপ এবং ওই ময়লা ময়লা বা কালি ধুলার ভেতরে বা শর্টের ভেতরে আই স্লিপ আমি ঘুমাই আচ্ছা ওই সময়গুলোতে ইংল্যান্ডের যে যে সময় হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেকের সময়টা এই সময়গুলোতে এই ছোট বাচ্চারা যারা যাদের মা বাবা বা কিছু থাকতো না তাদেরকে চিমনিগুলোতে ব্যবহার করা হতো এবং এই চিমনির যে কলকারখানার যে মালিকরা তারা এ বাচ্চাদেরকে কিনে নিত কিনে নিয়ে তারা ওইখানে নিয়োগ করতো এবং সারাটা মানে সময় শৈশবকাল তাদের ওইখানেই কেটে যেত এবং তাদের যে দুরবস্থা এখানে এই শিশুটা সেই কথাটা বলছে দ্বিতীয় স্থান যেটা যেটা বলছে যে দেয়ার্স লিটিল টম ডেকরি আচ্ছা এই ওইখানে ওদের যে গ্রুপটা সেই গ্রুপটাতে টম ডেকরি নামে একটা বাচ্চা ছিল তো বলা হচ্ছে সেখানে ছোট্ট এক বাচ্চা ছিল টম ডেকরি হু ক্রাইড হোয়েন হিজ হেড দ্যাট কার্ড লাইক এ ল্যাম্পস ব্যাক ওয়াজ শেপড বলা হচ্ছে যে কিনা চিৎকার করে কাঁদছিল সে চিৎকার করে কাঁদছিল আচ্ছা হু ক্রাইড হোয়েন হিজ হেড দ্যাট কার্ড লাইক এ ল্যাম্পস ব্যাক ল্যাম্পস ব্যাক বলতে ল্যাম্প হচ্ছে যে ভেড়া ভেড়ার যে পিঠের যে চুলগুলি যেগুলো হয় অনেক কার্ড কার্ড বলতে কোকরানো তো বলা হচ্ছে ভেড়ার মতো কোকরানো যখন তার চুলগুলি কেটে ফেলা হচ্ছিল ওয়াজ শেপ শেপ করা হচ্ছিল তখন সে কাঁদছিল অর্থাৎ এই টম ডেকরির কথা বলা হচ্ছে যে টম ডেকরি তখন কাঁদছিল সোয়াই সেইড সুতরাং আমি টম ডেকরিকে বললাম হুস টম চুপ করো টম হুস বলতে এখানে চুপ করা অর্থাৎ হুস টম চুপ করো টম নেভার মাইন্ড ইট কিছু মনে করো না ফর হোয়েন ইউর হেডস বেয়ার যখন তোমার মাথাটা বেয়ার থাকবে মানে মাথা নাড়ু করা থাকবে অর্থাৎ চুল থাকবে না বেয়ার মানে শূন্য অর্থাৎ হেড যখন চুল শূন্য থাকবে ইউ নো তুমি জানো দ্যাট দ্য শর্ট ক্যান নট স্পয়ল যে ওই ময়লা বা ধুলোবালিগুলো শর্ট বলতে ময়লা কালি বা ধুলোবালি ক্যান নট স্পয়ল নষ্ট করতে পারবে না স্পয়ল মানে নষ্ট করা ইউর হোয়াইট হেয়ার তোমার সাদা চুলগুলিকে আচ্ছা এইখানে এই যে ছোট বাচ্চা আর একটা ছোট বাচ্চাকে ঠিক বাচ্চামির মতোই একটা মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে চুপ করো টম কিছু মনে করো না তোমার যে চুল কেটে ফেলছে এটাতে তুমি মনে মন খারাপ করো না তোমার মাথা যেহেতু মাথায় যেহেতু চুল নাই সেহেতু তোমার মাথা আর এই ধুলোবালির দ্বারা তোমার মাথার চুলগুলি আর নোংরা হবে না এরপরে থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে যেটা বলছে অ্যান্ড সো হি ওয়াজ কুইট এবং এই জন্য সে তখন চুপ করে গেল অর্থাৎ আমি যখন তারে সান্ত্বনা দিলাম তখন সে চুপ করলো অ্যান্ড দ্যাট ভেরি নাইট এবং ওই রাত্রেই অ্যাস 
टम वज स्लिपिंग जो टम घुमा हि हैड सच ए सैट से एम एक स्वप्न देख लो अच्छा कैमन स्वप्न नीचे आ तो सीट बोलते ड्रीम से एक स्वप्न देख लो दैट थाउज दैट थाउजेंड अफ सुईपार जो हजार हजार सुईपार अर्थात जरा सुईप मान धोआ मोछा कर सुईपार जरा धोआ मोछा कर तो बला हे हजार हजार सुईपार शिशुरा जेम तर मध्य परिचित कई जन छो जमन डिक जो नेट एंड जैक य चारजन कथा बोलते जो बाच्चा भेतर ए रखम परिचित कैकट बाच्चा छो जर के स्वप्न देखी और अल अब देम लकटअप इन कफिन्स अब ब्लैक जरा सबा लकटअप छो जर के तलाबद्ध कर रेखे इन ए कफिन मैं एक कफिनर भेतरे मृत्यूर जो कफिन से कफिनर भेतर अब ब्लैक जेटार कलर छो कलो तो ये एक्चुअलि जरा बला हे ये शिशुरा जरा ये चिमनी सुईपार हिसाब से क्या कर ता एक्चुअलि एक कफिने आटके ग मृत्यु कफिने आटके ग कलो कफिन तो बोला हे शिशुटी अर्थात टम डेक्री एक स्वप्न देखे और स्वप्न देखे से तरह परिचित किसु सह हजार हजार बाच्चारा एक कफिने भेतर आटके ग एंड बेम एंड एंजेल एक्ट एंजेल आसल हु हैड ए ब्राइट की जार का एक उज्जवल चकचके एक की अर्थात चाबी छो एंजेल एखने एक्चुअलि तरह जो उद्धार कर मैं ये शिशुटा से ड्रीम ड्रीम कर स्वप्न देखे क्यों एक जन आस के उद्धार कर एक समय तो ये से ही स्वप्नटा देखे जो स्वप्न भेतर एक जो एंजेल आसल एक फेरस्ता आसल जेटा बला हे देव बा देवी आसल जरा हाथे छो एक ब्राइट की एक उज्जवल चाबी एंड हि ओपेन द कफिन से कफिन ओपेन करल खुले फिलल तला मारा छो से तलाटा खुले फिलल एंड सेट देम अल फ्री और तेज़ सबाई के मुक्त कर दिल एखे वो बाच्चा और स्वप्न देखे एंड डाउन ए ग्रीन प्लेन लिपिंग लाफिंग दे रान एक सबुज नीचू मठे समतल मठे लिपिंग ता लाफालाफी कर लाफिंग ता हासाहि कर दे रान दौड़ा दौड़ी कर मैं ये बोलते जो तक मुक्त कर देा हलो एक सबुज मठर भेतरे लाफालाफी झापाझापी और हासि ठाट्टा दौड़ानो एगुलो कर एंड वाश इन द रिभार और ता जेहेतु सिमनी सुपार हिसाब से क्या कर तर गाए अनेक मईला कलि भरे आए जार जो तक के एक रिभारे गोसल करानो हलो गोसल कर लो ता एंड शाइन इन दान तक रोदे शुकाते दिल एखे रोदे शुकाते दिल बोलते तक के रोदे दाड़ करानो हलो जाते मैं तर गायर पानी शुक्र जाए खूब चकचके देखा और तक रोदे आलोते जो मैं एक्चुअलि जो है छोटो बाच्चागुल जो चिमनीगुली परिष्कार कर तक तर गाए धूलोमाली बयला थे क्योंकि जख तक रिभारे गोसल करानो हलो सूर्य नीचे नहीं आसा हलो सूर्य आलोते तरह अनेक चकचके देखा अर्थात तर आग पर्त तो अवश्य तर गाए कल धूलो मेखे तो से अनुभूति आगे पाय क्यों एा पा दें नैकेट एंड ह्विट तपे ता कि हलो सबाई उलंग हलो मैं कपड़ चुपड़ सब खुले फिलल एंड ह्विट ए ता सबाई सदा हो गल सदा हो गल बोलते तर कपड़ चुपड़ खुले फलार पर मैंने ता उलंग अवस्था तेज़ सबाई के अनेक सदा लागो व फर्सा लाग अल दियार बैग लेफ्ट बिहड और तर समस्त बैगगुली तरा पेचन दिखे रख लो दे रईज आप ऑन क्लाउडस ता मेघर उपरे उठे गल अर्थात ता तेज मालपत से रेखे एंजेल साथ मेघर उपरे उठे गल एंड स्पोर्ट उथथ द उन्ड ए बतासर संगे खेला करते लगल खेला कर लो एंड द एंजेल टोल टम एबार एंजेल ओ टम डेक्री जे कि स्वप्न देखे ताके बोल इफ हि उड वि ए गुड बय जदि से एक भलो ऐले मैं भलो थे से जदि को खराब आचरण ना कर हि उड हाव से पा गड अर्थात गड के विधाता के से पा सृष्टिकर्ता के से पा फर हिज फादार तर फादार हिसाब से फादार हिसाब से बोलते गार्जियन हिसाब से एंड नेभार वन टप जय कई आनंद अभाव है ना एखे वन टू मान एक्चुअलि चावाना एखे वन टू मान हम अभाव हवा तुम्हारा जो वन टेड दुईटा मिनिंग एक हम अभाव हवा और एक चावा तो ये नेभार वन जय मैं कई आनंद अभाव है ना तो ये लाइन टाइम अनेक मैं गुरुत्वपूर्ण एखे बम डेक्टिव स्वप्न देखे और स्वप्ने देखे ता गोसल करानो हलो तक तक के गोसल करिए जो मेघर उपरे नहीं जावा हलो से तक बतासर संगे खेला करते हलो एक एंजेल टम के बोलते टम जदि तुम्हें भलो थको अर्थात इफ हि उड वि ए गुड बदि टम भलो थे हि उड हाव गड से 
গডকে পাবে ফর ইজ ফাদার তার গার্জিয়ান হিসাবে বা বাবা হিসাবে এখানে বাবা হিসেবে বলতে গার্জিয়ান হিসাবে আর নেভার ওয়ান্ট অফ জয় এবং কখনোই আনন্দের অভাব হবে না তার আচ্ছা এরপরে কি হলো অ্যান্ড সো টম অ্যাওক সুতরাং টম সকালে জেগে উঠল অ্যান্ড উই রোজ ইন দ্য ডার্ক এবং আমরা অন্ধকার থাকতে থাকতেই সবাই উঠলাম মানে সবাই অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠে চিমনি পরিষ্কার করে সকালের কাজকর্ম শুরু হওয়ার আগেই তো বলছে আমরা অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠলাম অ্যান্ড গট উইথ আওয়ার ব্যাগস এবং আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অ্যান্ড আওয়ার ব্রাশেস টু ওয়ার্ক এবং আমাদের ব্রাশগুলো নিয়েও কাজে বেরিয়ে পড়লাম এখানে বলছে গট উইথ আওয়ার ব্যাগস অ্যান্ড আওয়ার ব্রাশেস আমাদের ব্যাগ এবং ব্রাশগুলো নিয়ে টু ওয়ার্ক অর্থাৎ কাজে বেরিয়ে পড়লাম দো দ্য মর্নিং ওয়াজ কোল্ড যদিও মর্নিংটা অনেক ঠান্ডা ছিল টম ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড ওয়ার্ম টম ছিল খুশি এবং উষ্ণ মানে টমের খুব ভালো লাগছিল ওই স্বপ্নটা দেখার পরে সো ইফ অল ডু দেয়ার ডিউটি যদি আচ্ছা এখানে একটা ইউনিভার্সাল লাইন এখানে বলা হচ্ছে যে ইফ অল ডু দেয়ার ডিউটি যদি সকলেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে দে নিড নট ফেয়ার হার্ম তাদের কোনো ক্ষতির ভয় নেই অর্থাৎ তাদের কোনো খারাপ হবে এই ধরনের কোনো ভয় নেই তো এই দুইটা লাইন এই যে এইখানে ইফ ইউ উড বি এই লাইনটা এবং এইখানে এসে এই শেষ লাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই লাইনগুলো তোমরা কোটেশান হিসেবে তোমাদের প্রশ্নের অ্যান্সারের ভিতরে ইউজ করতে পারো এবং সেই সঙ্গে তোমরা এই লাইনগুলো এক্সপ্লেনেশানের জন্য পড়বে যাতে করে এক্সপ্লেনেশানে আসলে তোমরা লিখতে পারো তো এখানে ইউনিভার্সাল লাইনটা এরকম যে যদি কেউ লাইফে কখনো ডিউটি ফাঁকি না দেয় বা অর্থাৎ তার ডিউটিটা ঠিকঠাক মতো করে তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না এবং তার সাকসেস যেটা সেটা অবশ্যই পাবে এবং জীবনে সফল কাম হবে তো এইখানেও দেখো এই সংস অফ ইনোসেন্সে যেটা এই চিমনি সুইপারেও একটা ভালো কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ চিমনি সুইপার যারা অনেক কষ্টে আছে তাদেরকেও অ্যাঞ্জেল এসে বলছে যে তোমরা যদি কষ্ট যেটা করছো এই কষ্টটা ঠিকঠাক করো অর্থাৎ এই দায়িত্বটাও যদি তোমাদের উপরে যে দায়িত্বটা আছে সেটাও যদি তোমরা ঠিকঠাক ভালোভাবে পালন করো এবং তোমরা যদি খুব ভালোভাবে তোমাদের লাইফ জীবনটাকে এভাবে চালিয়ে যেতে থাকো তাহলে একটা সময় তোমরা গিয়ে অবশ্যই সাকসেস পাবে এবং তাদের যে চাওয়া এখান থেকে মুক্তি সেই মুক্তির কথাটা বলা হচ্ছে তোমরা এই মুক্তিটা অবশ্যই পাবে এবং তোমাদের গার্জিয়ান হবে তোমাদের গড এবং গডই তোমাদেরকে ভালো দিকে নিয়ে যাবে এবং তোমাদের লাইফে ভালো অবস্থা ফিরিয়ে আনবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো কবিতা নিয়ে আসবো টিল দিন আল্লাহ